Hello, hello. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Noches. Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yes. la mayoría están con el micrófono apagado. Eh, mi nombre es Jocelyn Navas, yo voy a ser su profesora por lo que queda del curso. Ok, así que eh, vamos a estar trabajando en la plataforma. Me imagino que a todos ya tienen una semana más o menos ¿no? de estar en clase. Así que imagino que todos tienen acceso a la plataforma y que están en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Buenas noches. Yo sí no estoy en el grupo de WhatsApp. No, no me ha caído ningún mensaje. En el correo de bienvenida, en, con la información ah. que le enviaron y todo, ahí está el link para agregarse. Para agregar. Ah, ok. Sí. Bueno. Gracias. Eh, a los demás les pediría que por favor encendamos la cámara. Porque no veo a nadie, solo a Mario. Y bueno, a Carla. Ahí están. Así lo voy conociendo. Ya. Carla, Nelson, Janet. Encendamos la cámara, por favor. Y estamos listos con el micrófono para participar. ¿Tienen alguna pregunta para mí ustedes? Y la otra profesora, Ticha. <ríe> no, no tengo idea de qué habrá pasado. Honestamente no tengo idea, solo sé que de aquí en adelante seré yo. Okay. Okay. Que pensé que quizá les habían dicho o comentado, no, nada. No, nada. ¿En serio? Bueno, no, no sé qué pasó. Esperamos que nada malo. Bueno, entonces ustedes me dijeron que habían llegado hasta acá con inglés principiante 2 y anoche hicieron hasta la sección 1.4 o 2.4, creo que 2.4. 2.4. Vamos a estar siguiendo la plataforma, eh, la pueden ir haciendo conmigo al mismo tiempo, pero también les pediría que... Ajá, ten, la tengan abierta para que podamos ir haciendo avance. Y lo, la otra cosa en lo que yo al menos personalmente me enfoco es en el que practiquemos lo que vamos estudiando, lo pongamos en práctica cada cosa que vamos viendo. Así que así vamos a estar trabajando. Ok, so let's read the objective. Let me see. Jorge Figueroa, whenever it's ready. Give me one second. Espera que me abra. Let's wait. Ustedes estuvieron en el curso anterior, ¿verdad? En el intermedio 1, en el básico 1, quiero decir. Sí. Empezaron en la pandemia, entonces. No. Antes. Ok. Well, Jorge, can you read the objective, please? Uh, by the end of this class, you will learn vocabulary, vocabulary for furniture and other household items. Very good. Other household items. Good job. Okay. So I need you to take notes, please. Pay attention and write down the vocabulary. Vamos viendo el, el video, pero a la vez escribiendo el vocabulario. All right. Let's write it down. Pay attention, please. And then I'll ask you. for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, stove. clock, bed, table, coffee table, microwave oven, Refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, 
Rug. Television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And then sofa. And now Okay. So let's see the vocabulary. Repeat after me, please, everyone. Repeat. They are Armchairs. And chairs. And chairs. Stove. A stove. A stove. A stove. Ajá. Esa no se llama kitchen. <laughs> Ese es la, el lugar. Stove. A stove. 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 Curtain. 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 Sí, es como care. Curtain. Care. Curtain. 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 Pictures. 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 Clock. Clock. ¿Cómo se llama el reloj? Pero el reloj que se usa en, en la mano. Watch. 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 It's not the same, exactly. All right, next. Bed. 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 Uh -huh. Table. 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 Microwave. 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 Refrigerator. 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 Lamps. 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 Desks. Desks. Desk. 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 Bookcase. Bookcase. Coffee table. Coffee, Coffee table. table. Yes, sir. Table. Racer. Chairs. Chairs. Mirror. Mirror. Rug. 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 Sofa. Sofa. Television. 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 Yes. Okay. Now, so vocabulary. Voy a poner en mute a todos y quien gusta participar, lo enciendo, por favor, porque creo que hay mucho ruido. A mí no me molesta, pero quizá algunos compañeros sí. Ok, so, rooms in a house. Look. Ok. These are the most common ones. Let me open this for you. All right, here it is. Ok. So you have your bedroom. Escribamos eso también porque vamos a hacer una actividad con esto. Eh, se la voy a pasar a WhatsApp también, pero vamos repitiendo y escribiendo. Please, let's repeat and write. So this is bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Another bedroom. Kitchen. No es chicken tampoco. <laughs> Yo también las confundía, no sé por qué se, se confunde con esta kitchen. Eh, esto sería. Yo no le diría study, le diría studio. Or the office, the studio. Dining room. Living room. And bathroom. Ahí está. Ok. Dining room, living room, bathroom. Entonces, lo que vamos a hacer en, en pequeños grupos es vamos a unir todo el vocabulario. Si pueden, tomen la foto ustedes, pero también se lo voy a enviar por WhatsApp. Lo que quisiera que hagan es que hagan una lista de qué objetos, entre todos estos de acá, qué objetos van en ¿Qué habitación de la, del hogar? ¿Tienen preguntas con este vocabulario de acá? Al menos con el de las salas, no con el de los objetos. Dining room is clear. 
Yes, right. Yo creo que es claro con las imágenes. Eh, miss. Uh -huh. eh, veo que hay dos bedrooms, dos, dos habitaciones. Eh, solo que una es con aire acondicionado y la otra es con ventana. No, sí, sí, no, no pasa nada. Esa es una como una casa de. Ah, no importa. Con dos, dos cuartos, dos baños, no sé. Ah, ok. No tiene nada que ver. Esta no es una habitación, esta es la sala. Eh, Ajá, sí. Living room. Entonces, okay. vamos a hacer esto, vamos a escribir, ustedes lo van diciendo en inglés, ¿verdad? Escriben el bedroom y las cosas que van ahí. ¿Qué dirían un bedroom de este vocabulario? Bed. Bed, a television, y van uh -huh. haciendo la lista por cada uno. Solo un baño y solo una habitación. ¿Está that clear? ¿Está okay. claro? Ready? Yes. Yes. Right, awesome. yes. Let's do that then. Okay. In groups of three. So, uh -huh. okay, accept the invitation, please. Let's practice. Here we go. Accept the invitation. Ahí dice, en esos links, ahí hay uno que dice grupo de WhatsApp, ahí hay, le tenés que dar como ese link para que se te agregue al grupo de WhatsApp. Mm. En, el de, en el de confirmación que te envió el de inglés corporativo, ahí está el link donde te envió para lo de la plataforma, para agregarte al grupo de WhatsApp. Sí, ahorita estoy viendo. Entonces ahí enviaron ahorita. la imagen. Good evening, Cecilia. Good evening. Disculpen, me voy uniendo. Eh, ¿Qué estamos haciendo ahorita? Eh, estamos trabajando con una imagen Vocabular. sobre las... Sí, pero estamos trabajando con la de las habitaciones, los, los muebles que hay en las habitaciones. 
Eh, sí. Ah, ok, bueno. Pero con una imagen específica, no sé si está en el grupo ahí de... Sí, sí, aquí lo tengo. Entonces, de las dos. Ahí está, ahí envié el link de WhatsApp para que se una Salvador, creo que no se ha agregado. Y dice que ahorita acabo de ingresar a un grupo. Sí, ese es, ya, ya aparece ahí, Salvador García. Sí, la volví a ah, ahora ya estoy viendo las imágenes, gracias. Ok. Bueno. Bye. Club. Sí. Good evening, Hello. teacher. Hi, good evening. How are you? Fine. I'm sorry uh, because I, I enter letter. I no sé qué pasó. Estaba um, a tiempo, pero entré a una plataforma y no era esa. Yo no sé qué pasó. Pero cuando escribí en el chat que, que pasó que no hay clase, entonces alguien me dijo que sí que habían, pero entonces volví a digitar todo. Lo siento. Okay. No problem, don't worry about it. Thank you. Bookcase también está en study. Okay. Uh, no need for all. Word times. Mm-hmm. Creo que podemos escoger otra sala. <ríe> ¿Cuál era la siguiente? Bedroom ya. Ajá, se lo que. Ya, había, ya lo hicimos. Ajá. Entonces, Washington. Washington. Quiero eh, yeah. solamente Mirror. Ah, nos quedó. <risa> no, <risa> ventilador. Quise ventilar. Hey, ajá, cabal, es cierto. Ni ventilador. <risa> bueno, yo no tengo. <risa> no tiene. Yo, yo no puedo dormir sin el no. ventilador. <risa> Ay, no, mucho ruido hace usted. Sí, eso sí, pero bueno. Esto, Vaya, entonces. Ponemos el ventilador. No. ¿Y cómo sería el ventilador? Vaya. Creo que. Fan. Fan. ¿Cómo? Fan. Fan. How do you Igual spell? Que fan. Como soy el fan número uno, the yeah. same. Así se escribe. <risa> ok. Yeah, it's the same. Fan. Miss. Uh, Mesa de noche lo podríamos poner como night table. Nightstand. No. Uh. Así, nightstand. Ahí había una. ¿Cómo le decían en esta? This cup board, board. Algo así. No, es nightstand. Se lo voy a escribir. Cup, no, el cupboard es otra cosa. Es para. <risa> Para poner la, lo, no sé. Como ropa y gavetas, algo así. Uh -huh. Nightstand, así. Esa sería mesa de noche. Nightstand, ah, ok. Yeah. Nightstand, nightstand. Nightstand. Digamos. Dijimos micro, microwave oven. Dijimos refrigerate. Refrigerate. Refrigerator, ¿verdad? Refrigerator. Refrigerator. Uh -huh. eh, clock? No. I don't know what is the meaning. Lava manos. Lava manos. Es a sink. Sorry, Pichi. Se lo voy a escribir acá. Las imágenes que están ahí, en the washing room, uh, there are uh, a lot. Uh, de las que están en la segunda. 
Washing, washing machine, laundry, soap, Mirror. fabric softener, iron table. Algo así. Okay, welcome back. Did you finish? Uh, yes. How many rooms? How many rooms? How many rooms did you do? ¿Cuántas habitaciones hicieron? <clears throat> mm, four. Four. Yes. Bedroom. Four bedroom. rooms. Bedroom. Uh -huh. Bathroom. Kitchen. Study room. Living rooms. room. Kitchen. 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 Very good. Okay. Now we're going to do uh, something similar. Let me see. Les estoy pidiendo a todos uno por uno encender la cámara porque más de la mitad de la clase no tiene encendida la cámara. Acuérdense que están los requisitos. Si tienen, si no tiene cámara su computadora, ¿qué pasa? Yo tenía una sin cámara hace poco. Eh, escríbanme y cuéntenme qué sucede, por favor. Pero en general hay que tenerla encendida, ok. All right. Um, so, we're going to do another activity. You were asking me for some other words. This is one of them. A nightstand. Look. Si lo quieren agregar. Vamos a ver. Nightstand. Esa es la mesa de noche. Y otro me preguntaba este. Think. You see that? Mercado Libre me sale a mí. <laughs> sink. Ajá, el del baño también este. Sería un sink. Y alguien me preguntaba este. Somebody was asking me for this one. A fan. <laughs> Querían mencionarlo en la habitación. Bueno, fan. Hay unos que no están, ¿verdad? Pero eh, pero lo pueden buscar mientras están ahí o si yo estoy en su grupo me preguntan. Ok, then you have the ceiling and this is additional, right? Parts of the house. Esta parte de la casa se llama ceiling. No se llama mm -hmm. roof. Ok, this one. La que algunos pueden tocar, yo no. Ceiling. Y roof es la parte externa. Ok. The ceiling and the roof. Ese sería roof. Ok. Well, some additional vocabulary here. Now we're going to learn how to talk about... Y furniture. Uh, furniture. Mm -hmm. Furniture eres muebles en general. Muebles, furniture. Okay. Um, now we're going to learn how to talk about objects. All right. Um, in Spanish, we don't have a plural form, but in English we do. Nosotros decimos, hay tres sillas y hay un sofá. O sea, no hay variación, pero en inglés hay que ver si es singular o si es plural. The difference is the verb be. All right. Pay attention to that. A la par del video, necesito que vayan escribiendo eh, la estructura y detalles. Hi, everyone. In this class... Cada video, no sé si ustedes ya lo hacían o no, pero... Yo les recomiendo a los estudiantes que cada video lo tomen como una clase. O sea, lo que él está explicando como si yo se lo estuviera explicando. Entonces toman apuntes de la estructura que les da y de ejemplos. All right. Because then we're going to practice. Let's watch. You'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation title there aren't any chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. 
There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. We're gonna get here Bedding. in a little bit. Okay, um, where can we see there is and there are? Donde encontramos ejemplos de there is, there are in the dialogue? Mm -hmm. There are some chairs. There the are kitchen. some chairs. Okay, this is singular or plural? Plural. 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 How plural. many chairs? There are some chairs. Three Two chairs. Three chairs. Ah, me contaron. <laughs> no. Nadie me va a responder, dijo, pero sí. Ok, no. Some chairs. Some es algunas, o sea, no sabemos cuántas. <laughs> Ahí están. There are some chairs. Entonces, some lo podemos ocupar para hablar de plural sin ser específico del, del número. Ok. There are some chairs. Ok. Y acuérdense que a, a is equivalent to one. Ok. A y one significan lo mismo. También an. Igual que one. Ok. okay. All right. Where can you see examples with there is or there are? There is no sofa. There is no sofa. There's no sofa. There aren't There's any chairs. There is. There is a, a table. There's there is only this lamp. There isn't a table. There aren't any chairs. What else? There's, there's there lamp. is only lamp. Only there is only lamp. one. Okay, very good. Uh, so let's practice. Repeat after me. Como somos muchos, vamos a repetir con el micrófono apagado, okay? Pero okay. todo así. <laughs> I want to see everybody practice it. So repeat after me. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. Let's listen and practice the comp. Wait, 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 sorry. What do you need? Oh, I need a, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. In the living room. And, and there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Very good. Entonces. Um, do you have questions about the vocabulary? No? No question, teacher. No, teacher. no are you sure? Okay. We're going to practice the dialogue then, all right? In pairs. Si están solos, me avisan, por favor. Um, para moverlos a un grupo o algo, porque si, lo voy a poner en pareja, pero puede que algunos no, se, no estén o se les haya caído la señal, algo. So we're going to practice this dialogue. Les voy a enviar la foto de este diálogo para que lo practiquen. Okay. Toman turnos. Primero una vez es Charlie, Linda, y luego Linda, Charlie. Cambiamos, ¿ok? Let's practice. Ready? Okay. Yeah. All right, let's practice. Yes. Accept the invitation, please.
Okay. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some for for me for no, no sé cómo se dice. Furniture. Creo que sí. Furniture. Okay. Furniture. Okay. What do you need? Oh, I need. Uh, up, up, uh, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Oh, okay. I need I need low on thing. There are some char in the kitchen. In the kitchen, but there is not a table. And there is no sofa here in the living room. And then I don't not any chair. There is only this lamp. So let's go shopping next week. Ok. Eh, ahora nos cambiamos. Comienza yeah. usted. In the kitchen, but there is a table. And there is a no sofa here in the living room. Um, and the items, any chair, there is only this lamb. So let's go shopping next weekend. Okay. Tenemos tiempo, volvamos a hacer entonces. Le sí. pregunto. Me. Look, I need a lot of the thing. There are some chairs in the kitchen, but there is nothing at the table. And there is no sofa here in the living room. Um, there aren't any chairs. There's okay. Hey, I think everybody finished, right? Creo que todos fueron yes, teacher. Okay, that's good. Yes, teacher, sí. Teacher. Yes. Yes. All right. And so let's watch the structure, how to form it. Let's move the microphone. Okay. Well, here is the difficult part, understanding the structure, right? You have to pay attention to there are some, there are no, there aren't any, okay? Write this down, please, especially the words in bold, especialmente las palabras en negrita. Can you write them down and pay attention to how to use them? All right, go ahead. There is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. 
So in this case, we use there, then the verb to be is, is. Um, on the example is contracted, as you can see, theirs. We will use the article A. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article A because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Table in the kitchen. Now, let's look at the right-hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement, chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. Okay. Is this clear? Or is it confusing? What do you think? Teacher, ¿cuál es la diferencia entre usar some y any with the aren? We're going to make a chart here. Con, con aren't. Uh -huh. No, no, no se ha usado, sí. No, es que el, en la negativa, there aren't any, no se puede decir there aren't some. No, no se puede. Ah, eh, okay. Pero le voy a explicar acá por qué. Ok, some, escriban este cuadro porque les va a servir. Some se puede usar para... Questions, okay. First for affirmative, okay. Para afirmativo, and for questions, está ahí. Affirmative and questions. Then uh, any. You can only use it for negative. Y no me llegado las preguntas todavía, pero casi negative. And questions, okay? Okay. 
then a or n A or N, you can use it for everything. For affirmative, negative, questions. And that's basically it. Luego, para hacer negación tenemos tres formas, ¿ok? Podemos decir la forma contractada o no contractada, que sería there is not, ¿cómo se contrae? There isn't. There, isn't. there isn't. There isn't. There isn't. There isn't. The contracted form can be there. Okay, la no contractada es así. There is not. La verdad es que hay dos formas de contractarlo. ¿Saben por qué? ¿Mm? Porque, pero pongan atención todos. Yo puedo unir estas dos acá. Maestro. O si no, there's, puedo unir estas dos. There isn't. Ajá, o isn't o there's, como lo está diciendo alguien. Entonces, la contracción de esta puede ser there's not o there isn't. En su mayoría, el apóstrofe está reemplazando el, en el negativo el, la O, ¿verdad? Okay. Y acá, there are not. What is the contracted form? They're not. Estas dos no se pueden contractar, así que solo puedo contractar estas dos de acá. Mm -hmm. ¿Cómo me quedaría? There aren't. There aren't. aren't. Esta E no se pronuncia, ¿ok? Por eso es como aren't. There aren't. Aren't. Ok. Y en vez de usar not, En vez de usar este not, <coughs> puedo usar no. Si se fijaron. En vez de usar not. <coughs> there is no. O there are no. So we have a lot of ways to contract. One, two, three, four, five, six. Six ways to make contractions. To make negative forms, sorry. Okay. Okay. So, en, en un ejercicio que les voy a mandar, van a tener que practicar todo esto. Entonces, guíense de este cuadro y de todo lo que está en esta, en esta imagen para hacer el ejercicio. Okay. Y así nos vamos a ir acostumbrando. All right, any questions? Mm -mm. No question. No, is it clear? All right. Can you take a picture and send it to the group, please, somebody? Okay. Yes, please, please. Que yo le tomo la pantalla y se ven feas, pero hay gente que está conectada desde el teléfono, quizá les queda mejor. Igual se las mando. There it is. All right. So this is the exercise, look. Está medio feo, sorry guys, but... pero bueno. Entonces hay que fijarse si hay o no hay. Por ejemplo, acá no hay pájaro, ¿verdad? Hay que usar una de las negativas. Acá, afirmativa. Y así, con, lo completamos con una de estas que vimos, ¿ok? I will send you the link here and also in Zoom. Here we go. Se los mandé por acá para abrirlo. Si una persona del grupo puede compartir pantalla, sería mejor así todos están viendo lo mismo. Si no, cada quien, ¿ok? And I'll send it to the group right now. We're going to work in groups of four. So, let me do that right now. Ok. Accept the invitation, please. And let's practice.
Okay. No, con la imagen no, sino con el link, perdón. Esta imagen no. Perdón, Lee. Okay. Perdón. El, el, el link. Cierra la imagen. No, el, el, así es. Ahí. Ok. Beer, beer. Okay. In. Yeah. In. 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 Aren. Yo la tengo aquí en mi teléfono, la imagen. Ah. Hello, teacher. Uh -huh. Hello. Hello. Lo siento por mis perros que están reventando puentes allá en mi pueblo. <risa> Todo de fiesta y en clase. Eh, yo decía, there are four birds in the nest. Sí, así. Ajá, ok. Aquí Is la the, tengo yo. The first one. Están Ajá. usando el link. La imagen no, ¿verdad? Sí, el link que usted usando... mandó. Ajá. Link. Ah, ok. Uh -huh. Very good. Very good. Ay, agregado en el no grupo. Se, no se ha agregado al grupo, probablemente. Yes. No, no me aparece. No me sí, aparece. Entonces, vaya, váyase donde, donde le mandaron el mensaje para que se incluya en el grupo, porque si no... no Mandan, lo mandaron el link para agregarse al grupo. Solo uh -huh. le da clic en, en el link. Y automáticamente ahí ya lo manda el grupo. Voy a volver a enviar ah, acá. Y, ajá, si no vea la imagen. Eh, ah, sí. Una se ahí primero y hay que volver a enviar el, el link. Ajá. Bueno, ahí se unió alguien. ¿Usted bueno, se unió, este, Roxana? Em, empezamos nosotros, Roxana, y, sí, y luego sí, le. Sí, sí, claro. Ajá, porque ya estamos ahí corto de tiempo, creo yo. Okay, ah, ok, ahorita, sí. ahorita. Ajá. Flower. Yo creo que todas están con Aren. En el florero igual no hay flores. Y sí, Pero, como la oración lleva flowers uh, en plural, tendría que ser Aren. Aren. Pero esa la pueden escribir. ¿Quién, tiene, mm. ¿quién está compartiendo? Jorge. Jorge puede escribirlo. Quiero ver. Sí se puede. Aquí. Sí. Eh, sí. There are. Ahí se está bien. Es que quiero ver si están bien las que están haciendo. There are four beers in the nest. No, no hay nada. Okay. En el primero. Ah, sí. <ríe> ok, ese del de. Seguro. El, el de abajo, el amarillo, ¿cómo lo, cómo lo querían escribir? Este. There um, is. Are no. Ya tiene no. They are, they aren't. No, ¿cómo no, sería? No. Ya tiene no. Ya tiene no. Así que. Solo sería. There. There are. There are. There are no flowers. Sí, ok. Ok. ¿Y en este? No. That's singular. There is one rose. Yes, very good. Pero miren aquí en las que ella nos dio en una captura de pantalla dice there are not o there aren't sí es que es, es lo mismo es, es lo mismo no sustituye el ah. not entonces Ajá, pero... la veis la María está mal no la quinta esa está entonces mal entonces sería there hasta hablando de una persona Ajá, solo así. There. there are no Ah, que revisen bien la imagen y en la imagen van a ver que otra forma de hacer negación es así. There is there, there, no, there are no. Yo creería que la canoa es there are not. No, porque está hablando de algunos. O sea, de 
100% plural. Pero tiene any. Entonces, de cualquiera, dice. Con any se usa la forma negativa. Ah, de are not. Pero any varía no. singular, nadie. Entonces, ah. there aren't. No, there isn't. There isn't. Anyone sitting on the bank, on the bench. Teacher, una pregunta. Este, el, con el enlace, eh, me salió en español la, las letras, o sea, lo, lo, lo de los dibujos, ah. pero lo estoy contestando en inglés. O sea, no, eh. mucho se va a confundir. Tiene que quitarle la traducción usted en en la configuración. Ah. Híjole. Si no, siempre se va a confundir. Ajá. Intente eso después de clase, quitarle la configuración de traducir inmediatamente, o si no, que le ayuden también, porque yo no, no, no sé dónde está exactamente. Ajá. Ok. Okay, we're gonna wrap it up. Vamos a ir concluyendo. ¿Cuál de estas les costó y por qué? Así rápido antes de terminar. No las terminamos todas. Esta es la cuestión. Um, no flower in the in this base. There are no There is. Okay. Sí, revisen la imagen y van a ver qué decía, que se podía decir there is not o se podía decir there is no. no. Se puede decir there are not o there are no. Ambas se puede. Entonces okay. esta era there is. There is no flower. There is no flower. Ah, no, there are. There are no. There are no flowers. Yeah. Y este anybody no, que es no alguien o nadie, es un, es un singular. Por eso es there isn't. Okay. Acuérdense que any siempre va con negativo. Dice anybody. O con pregunta. Como no es pregunta, bueno, es negativo. Hay que hacerlo negativo. Ok, okay. ¿qué más? What else? En las de sería some. There is yeah. some. There are. They are, perdón. They are. There are some. No sé si le pide usar some porque se puede dejar así. Creo que es mejor con there are some. Let's see. Bueno, todo salió mal, dice. No, está bien. There are, there. Creo que no lleva some. There are. Is a many. Quiero ver. Sí, solo there are, sin some. Ok, sigan practicando ustedes antes de ver las respuestas porque ya las mostré. Intenten y vean cuántas estuvieron bien o mal. Igual mañana vamos a seguir practicando este tema. Ok. okay. Very good. So, any questions, guys? Ok. No, no teacher. teacher. No, teacher. Okay. No, pues. Muchas, pero ya es, ya es noche. <risa> ¿Qué pasó? Muchas, pero mañana la, la, las hacemos, teacher. <risa> Ah. Sí, mañana seguimos con el tema. Yo sé que es un poco complejo. No pasa nada. Bueno, ok. okay. It was nice meeting you guys. Good night. Eh, Good night. Ojalá Good pronto, ¿verdad? Good Porque yo sé que el cambio fue brusco. Nadie les avisó. <risa> <risa> De repente. <risa> Soy yo. No, no, <risa> Pero bueno, ojalá se adapten pronto y que aprendamos mucho. Un placer. Okay. 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 Right. Have a good night. Gracias. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.